ഹായ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഡ് പോളോ കാറുകൾ ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു ഷോറൂം ലഭിച്ചിരുന്നല്ല ഇപ്പോൾ ലഭിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് ആര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉറപ്പായിട്ട് പോളോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോറൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മെട്രോ കാർസ് കോഴിക്കോട് മെട്രോ കാർസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതും മെട്രോ കാർസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന റേറ്റില് ഷോറൂം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വണ്ടികള് അപ്പം അവര് എന്താ പറയാ അവർക്ക് അത് മതിയല്ലോ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയുള്ള വണ്ടികൾ നല്ല വണ്ടികളല്ല നല്ല വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കും ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ വരാനുള്ളത് ഒരു പത്തൊമ്പത് ജി ടി വരാനുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ജി ടി വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോട്ടോ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ വെച്ചാൽ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് തരുന്നു അവർ ബെസ്റ്റ് റേറ്റിന് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ നമ്മൾ തോന്നിയ വില വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇറങ്ങിയ വിലനേക്കാൾ അറുപത് രൂപ അൻപത് രൂപ കൂടുതലാണ് പാർട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ആ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ട്രോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മാറ്റി പറയും മെട്രോ കാറിന് മോള് ഹൈലൈറ്റ് നിൽക്കണ ഞങ്ങള് മെട്രോ കാർ അല്ല സോറി പോള ഓക്കെ അപ്പോ പുതിയ സൗകര്യം പറ്റി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒക്കെ വാറണ്ടി ഉള്ള വണ്ടികളാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാം വാറണ്ടി ഈ എടുത്തിട്ട് പറയാ വേറെ കമ്പനി കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും സമാധാനമാണ് അവർക്കും സമാധാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഷോറൂമിന്റെ ത്രീ മന്ത്സ് വാറണ്ടി എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കമ്പനി വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സർവീസ് പാക്കേജ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു മാന്യമായ റേറ്റിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഡ്യൂസ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ഇവിടെ കുറവാ ആ വണ്ടികൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് ഒരു സർവീസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് വേഗം നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കീഴ് കൊടുക്കും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഭാഗത്ത് അതിലവിടെ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു നിലവിൽ ഒരു പഞ്ചർ ആയാൽ പോലും ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാന്ന് തോന്നും അത് കേൾക്കണ്ടല്ലോ നല്ല വണ്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പുതിയ എന്തൊക്കെ സ്കീം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയയില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളാണല്ലോ വീഡിയോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ എസ് എ റോഡ് സൈഡ് റോഡ് സൈഡ് നമ്മള് മലപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഇക്കാട ഷോറൂം അപ്പൊ അതേ ടീം തന്നെ റോഡ റോഡ ആർ എസ് എ അസിസ്റ്റൻസ് ടീം നമ്മളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഇയർ റോഡയുടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതും ഒരു അടിപൊളി കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം ട്രെൻഡിങ് ആയി നടക്കുക ഓഫർ കണക്കാണ് ഓണം ഓഫർ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരേക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പോലും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതെ അതെ ബസ് പോലും കിട്ടാനില്ല ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഷോറൂം ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഫുൾ ഓഫേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ മൂന്നാറിലേക്ക് തിരക്കായി മൂന്നാറേക്ക് തിരക്കാണ് ഊട്ടി മാത്രമേ ഗ്യാപ്പ് ഊട്ടിയിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ മാസം നമ്മൾ ഒരു ഓഫറും ചെയ്യുന്നില്ല നിലവിൽ ഓരോ വണ്ടിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കും ഓരോ വാഹനത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ മാക്സിമം റേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ മാക്സിമം റേറ്റ് നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്ത ഒരു വിധം കസ്റ്റമേഴ്സ് നന്നായിട്ട് തരാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ഹൈൻസിൽ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയാ കമ്മീഷൻ ഇടാക്കുന്ന ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിലവിൽ വണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൈസേൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അര ശതമാനം വാങ്ങുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി നിലയിലൊക്കെ വണ്ടി മാക്സിമം റേറ്റ് വിറ്റ് കൊടുക്കുക അര ശതമാനം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയൊരു ഒരു ശതമാനം തന്നേക്കും ഒരു ഒന്നര ശതമാനം തന്നേക്കും ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടണം അവർ തന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നോക്കി നമ്മൾ മാക്സിമം റേറ്റ് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ആഗ
ഇരുപത്തയ്യായിരം ഓടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്നാം മാസം വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡീസൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓട്ടം വരേണ്ടതാണ് നോർമലി കമ്പനി വാറണ്ടിയിൽ വേണം കമ്പനി ഇരുപത്തിനാല് വരെ കമ്പനി വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതെ ഈ വാറണ്ടി വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഉപകാരമാണ് വെറുതെ അല്ല ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് മാറി കിട്ടും ഒരു പൈസ ചിലവല്ല വെറുതെ വാറണ്ടി വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളുന്നല്ല ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ടു എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി വാറണ്ടിയുള്ള വണ്ടികൾ തന്നെ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഡീസൽ ഐ വി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റലിജന്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതിന്റെ തന്നെ ഐ എം ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അല്ല ചെറുതിൽ അതായത് ഗിയർ നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഒന്നും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറ്റ് കവർ ഇപ്പം മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ സീറ്റ് കവർ എസ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് എസ് എക്സ് പ്ലസ് അല്ല എസ് എക്സ് അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുറവ് ടോപ്പ് എൻഡിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് എയർ ബാഗ് കുറവ് പിന്നെ എ സി വെന്റിലേഷൻ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിരിക്കില്ല നോർമൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് സൺറൂഫ് ഉണ്ട് സൺറൂഫ് പാനോർമിക് സൺറൂഫ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൈലേജ് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ടൗണില് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വെഹിക്കിളാണ് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് റെട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ലോ കിലോമീറ്റർ അല്ല ആ നോർമൽ ഓട്ടം നോർമൽ ഓട്ടം മാത്രം ഓടിയ റെട്ടിയാണ് ലോൺ എത്ര കയറും ഇതിൽ ലോൺ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ട്രാക്കുള്ള കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ഫണ്ടിങ് അല്ലേ ട്രാക്ക് വേണ്ടി വരും ട്രാക്ക് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ ആണെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനാറര പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കും പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടി എക്കോ സ്പോട്ട് കേരളൊന്ന് തലസ്ഥാന നഗരി അതെ പറഞ്ഞോ ടൈറ്റാനിയാണ് ഡീസൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ ഡീസൽ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ആ ഷേപ്പ് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബമ്പർ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ എഡിഷന് വേറെ തന്നെ അലോയിസ് ബമ്പറിൽ ചെറിയ ഇത് വരുന്നുണ്ട് സൺറൂഫ് വരും പിന്നെ ഇന്റീരിയറിലും ചെറിയ സീറ്റ് കവറിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സിഗ്നേച്ചറിന്റെ മാർക്കിംഗ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നോർമൽ ടൈറ്റാനിയം അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഡീസൽ കമ്പനി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി നോർമൽ ഓട്ടാണ് സർവീസ് സെന്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട സർവീസ് സെന്റർ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വാറണ്ടി ഉണ്ട് വാറണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും വാറണ്ടി നിലവിലെ വാറണ്ടി വാറണ്ടി ഇല്ല നിലവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് വാറണ്ടി കിട്ടും വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവീസ് സെന്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വാഹനമാണ് ബാക്കി ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണ് വേറെ റീപ്ലേസ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കമ്പനി തന്നെയാണ് ടൈറ്റാനിയത്തില് ഇതിലിപ്പോ ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് സൺറൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അലോയ്സിൽ മാറ്റം വരും അലോയ്സിൽ ഇല്ല ഇതേ അലോയ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റാനിയം പ്ലസിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സിഗ്നേച്ചർ എഡിഷനിൽ അലോയ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൺറൂഫിന്റെ ഒരു കുറവ് വ്യത്യാസം എയർ ബാഗ് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിവൈൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കി സ്റ്റീരിയോ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റേസ് ഒക്കെ സെയിം സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എടുക്കണം ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫൈനൽ ഒമ്പത് ഇരുപത് ഫൈനൽ റേറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടൈറ്റാനിയം ഡീസൽ എക്കോ സ്പോർട്ട് ആണ് അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ നിലവിൽ വേറെ വർക്കും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഫറൂഖ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെയാ പറയുമോ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അറിയില്ല അറിയുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു സർവീസും ഇപ്പൊ അവർക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ വാറണ്ടിയിലുള്ള സമയത്ത് അപ്പോ ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറി കൊടുത്തു സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം സൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോളം പുതിയ അതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്നിസ് കെ എൽ പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനം ഈ ഒരു ഇഗ്നിസ് ഞാൻ ഒരു ടൈമിൽ പലയിടത്ത് തപ്പി നടന്നു നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വയനാട്ടിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ പ്രിൻസി ചേട്ടൻ ഇഗ്നിസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലം അവസാനം പുള്ളി പുതിയ എടുത്തു കുറെ കാലം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് കസ്റ്റമർ പാർക്കൻസിയിലാണ് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെൽറ്റ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ബേസിൻ്റെ മേലെ വരുന്നത് ബേസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡൽ അതെ ഓക്കെ മുപ്പത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടിയ വണ്ടിയാണ് ചെറിയൊരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബമ്പറും ബോണറ്റും ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഷോറൂം മിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് തന്നെ മൈലേജ് കിട്ടും സ്വിഫ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം മൈലേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എം ടി അതിനെ കൊണ്ട് മൈലേജ് കുറച്ചും കൂടി ഇതുണ്ടാവും സി വി ടി നെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആണ് മൈലേജിൽ ഇത് മരുതിയുടെ പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയാണ് ആ നെക്സൈൽ വരുന്ന വണ്ടി നെക്സൈൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ സ്വിഫ്റ്റ് നെക്സൈൽ അല്ല പക്ഷേ സ്വിഫ്റ്റിനാണ് ഇതിനേക്കാൾ മാർക്കറ്റ് അതെ ഇത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് പാർട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചേ തൊണ്ണൂറ് ലെവലൊക്കെ ഒരു കൊടുക്കാനായിട്ട് റെഡിയാണ് അഞ്ചേ തൊണ്ണൂറ് പാർക്കൻ സെയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡെൽറ്റ അഞ്ചേ തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ലോൺ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് കിട്ടും ഫൈവ് വരെ ശ്രമിക്കാം ഒരു നാലര ഷുവർ ആയിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും സാധാരണ പ്രൊഫൈലിലാക്കും അതെ അതെ ആർക്കാരും ഓക്കെ വീണ്ടും നെക്സോൺ കെ എൽ പത്ത് മലപ്പുറം വണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് വണ്ടി എക്സ് എഡ് എ പ്ലസ് വിത്ത് സൺ റൂഫ് വിത്ത് സൺ റൂഫും വിത്തൗട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് സൺ റൂഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ എൽ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എ എം ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് എൻഡ് സൺ റൂഫ് വരുന്ന വാഹനമാണ് എത്ര കൂടി ഇത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം മുപ്പത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം ആവാനായിട്ടുണ്ടോ അല്ല മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം തന്നെ ഏകദേശം നോർമൽ ഓട്ടോ ആണ് വാറണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റൻഡ് എടുത്ത് ഇല്ല ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല കിയൽ ആണെങ്കിലൊക്കെ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷം ബേസിക് വാറണ്ടി വരുന്നത് മുന്നേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് അറുപത്തഞ്ചാണ് പതിനൊന്നര റൗണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വണ്ടി അല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോണും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടെൻ ലാക്സ് വരെ ലോൺ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര കണ്ടാൽ ഇറക്കാം അതെ അതെ ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടി ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ ബി കെ എൽ പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഏതാ കാറ്റഗറി എം ഐ വി ആണോ മൾട്ടി ആക്ടിവിറ്റി വെഹിക്കിൾ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോണ്ട മിനി എസ് യു വി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് 
സർവീസ് ഫുള്ള് കമ്പനി എല്ലാം കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യം റിയർ ബമ്പർ റീപെയിന്റ് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ട് പിന്നെ സർവീസ് ഫുള്ള് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഫുള്ളോൺ കിട്ടുന്ന വാഹനമാണ് പെട്രോൾ ആണ് വേറെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം ആറ് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോൺ ചെയ്യാം അവർ ഫുൾ ലോൺ കിട്ടാൻ കാരണം അത് ഈ കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ആറര ആറേ മുക്കാല് വരെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പതിനെട്ടിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ലോൺ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഫുൾ ലോൺ കിട്ടുന്നു വില കുറച്ചു കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോൺ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പറയാം കസ്റ്റമേഴ്സും നേരത്തെ ഒരു കെ എൽ പതിനാറ് കണ്ടു ആറ്റിങ്ങല് അടുത്ത കെ എൽ പതിനേഴ് മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തോട്ട് വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ടിയാഗോ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓട്ടോ നാല് പുതിയ ടയർ അന്നത്തെ ടോപ്പ് എൻഡ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ആണ് ടയർ അടി കൂടെയാണ് നല്ല സീറ്റ് കവർ ആണ് ക്വാളിറ്റി സീറ്റ് കവർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ണോട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അതെ പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് രണ്ടും ഫോഗ് ലാമ്പും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എന്താ പറയാ എന്താ ഹലോജൻ ഹലോജൻ മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് കറക്റ്റ് ഷോറൂം ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ വലിയ കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതെ ടോപ്പ് എൻഡ് എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരിക ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ മൈലേജ് ഓക്കെ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുപ്പതാണ് ചെറിയ മാറ്റം കൂടി വരുത്തി കൊടുക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിയാകോ എക്സെൻഡ് എട്ടോ ടോപ്പ് എൻഡ് വാഹനം ഓക്കെ ഒരു നാലേ മുപ്പത് ഒക്കെ എന്തായാലും ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാലേ കാലം വരെ സുഖമായിട്ട് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കറക്റ്റാ നമ്മുടെ പഴയ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് കെ എൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പഴയ ഷേപ്പ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു അതെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടി ഇരുപതാണ് അതെ തൊട്ട് മറ്റേ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന തൊട്ട് പോകാനുള്ള മാറിപ്പോയി അതായത് ട്വന്റി കിഡ്സും ടു കെ കിഡ്സും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ജനുവരി മാനുഫാക്ചറിങ് ജനുവരി തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത വണ്ടി ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ഡീസൽ ഇ എക്സ്പ്രസ് അതായത് ബേസിന്റെ തൊട്ട് മോഡല് ഓക്കെ മൈലേജ് ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ ഡീസൽ 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 നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാവും വൺ പോയിന്റ് സിക്സിനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടിന്റെ ഒരു ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട് വേറെ ക്ലെയിമോ റീപ്ലേസ്മെന്റോ ഒന്നുമില്ല ക്ലെയിൻ വണ്ടി ക്ലെയിൻ വാഹനം വാറണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക സർവീസ് പെൻഡിങ് ആവാനായി നാൽപ്പത്തി മൂന്നേ അഞ്ഞൂറിലാണ് സർവീസ് വരുന്നത് രണ്ടായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തു തരും ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു അമ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ അമ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാ പ്രൈസിങ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇരുപതാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിയർലി ഒരു ഒമ്പത് മുതൽ ഒമ്പതര വരെ ഒമ്പത് എന്തായാലും ലോൺ കിട്ടും മാനു അല്ല മാനു ഒമ്പതര വരെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചോളൂ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വണ്ടിയാണ് ഒമ്പതര ലക്ഷം വരെ ലോൺ സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം ഇതാ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ പുള്ളി പാർക്കൻ സെയിലാണോ അതോ സെയിലാണോ പുള്ളി പാർക്കൻ സെയിലാണ് കൊടുത്തതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി പോയി
ഇത് എം ടി എം ടി എം ടി ബസ്സുള്ള എം ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ എം ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ എം ടി വലിയൊരു ഓട്ടോ അല്ല ഡീസലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഓട്ടോ അല്ല 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 പിന്നെ കറക്റ്റ് സർവീസ് ആണ് ഷോറൂം മെയിൻറ്റെയിൻ ആണ് ഫുൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളിപ്പോ ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ലാൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത വാഹനമാണ് മൈലേജ് വണ്ടനാണോ അതോ വണ്ടനാ വണ്ടനാ വണ്ടനിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറൊക്കെ കണ്ടാൽ അല്ല ആ അതായത് പതിനെട്ട് വരെ ഹൈവേയിൽ കിട്ടും ഹൈവേയിൽ ആ എ എം ടിക്ക് മൈലേജ് മാക്സിമം ആ എ എം ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും മറ്റേ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എ എം ടിക്കും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞുതരാം എ എം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കീറി ഇട്ടിട്ട് കഥയാലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് പറയുന്നത് മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏഴ് തൊണ്ണൂറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം സുഖമായിട്ട് ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഏഴര വരെ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോ തീർന്ന ഈ മാസം കൂടി ഉള്ളു അപ്പൊ അവര് പുതിയ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ പതിനെട്ട് വെറും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഗ്യാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോ കിലോമീറ്റർ ആകേണ്ട ചിലക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലോ കിലോമീറ്റർ ആയത് മൈലേജ് വീട്ടിൽ പോയി അവരോട് സംസാരിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർപ്പിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം എടുത്ത വണ്ടി പുള്ളി അയ്യായിരം ആണ് ഓടിച്ചെങ്കിലും ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ടച്ചപ്പ് ഒരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു മിറർ രണ്ടും ഒറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബമ്പറിന്റെ രണ്ട് കോർണർ ഒറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരും അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെറ്റാലിക് ബോഡി പാർട്ട് നോക്കുക അതൊക്കെ പണി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ചെയ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പില്ലേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക നമ്പർ ഒക്കെ എല്ലാ വണ്ടിയും അതൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ റീപെയിന്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിന് ഈ പാട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പെയിന്റ് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നിലവിലും നമുക്ക് ആർക്കും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ വെറും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ എം ടി ആണ് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴൊക്കെ മൈലേജ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എത്ര കൊടുക്കാം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതെ ഓപ്ഷൻ ഏതായത് എക്സ് ടി എ സ്റ്റോപ്പിന്റെ തൊട്ട് സ്റ്റോപ്പിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലോണും വാങ്ങി കൊടുക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കറക്റ്റ് അല്ല ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് വണ്ടി കൊടുക്കുക വൺ ലാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് നല്ല പറഞ്ഞു പതിനാറ് കണ്ടു പതിനേഴ് കണ്ടു ഇനി പതിനെട്ടിലാണ്ട് എങ്ങനെ ശരിയാവാ പതിനെട്ട് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ശരിയാവാ നമ്മളാ പറഞ്ഞാ പതിനെട്ട് ഇല്ലാ ജാസ് ഒരുമാതിരി പണ്ടത്തെ യുണീക്ക് സാധനം ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സാധനം ഇത് അന്നത്തെ ടോപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വി എഡിഷൻ പക്ക നല്ല കിടുക്ക ഹോണ്ടാൻ്റെ എഞ്ചിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയർ ബാഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ എലോയി ബാക്ക് വൈപ്പർ കമ്പനി സ്റ്റീരിയോ എന്താ വേണ്ട എല്ലാം അങ്ങ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ കിടക്കാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് വർഷം 
പതിനഞ്ചിലാണ് പിന്നെ പുതിയ ഷേപ്പ് ലോഞ്ച് ആയത് ഇന്നലെ കമന്റ് കണ്ടു വീഡിയോ ജാസിന്റെ കാണിക്കാത്ത ജാസിന്റെ വെറൈറ്റി ഒരു സാധനം ഇതിപ്പോ തൊണ്ണൂ സോറി എഴുപത്തെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തെട്ടായിരം പ്രൈസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നേ തൊണ്ണൂറാണ് ചെറിയ മാറ്റം കൂടി വരുത്തി കൊടുക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എഡിഷൻ ഇതിൽ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് കസ്റ്റമർ പൊട്ടു പിടിക്കുമ്പോൾ മാറി ഇത് പഴയ ഹെഡ് ലൈറ്റും അത് പുതിയ ഹെഡ് ലൈറ്റും അപ്പോൾ അത് പോളിഷ് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ പുള്ളി പൊട്ടു പിടിക്കുമ്പോൾ മാറി വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ വേറെ ഗ്ലാസ് ഡോറ് ബോണറ്റ് ഡിക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം റീപ്ലേസ് ഇല്ല ഫുൾ പക്ക ഒറിജിനൽ ഫിറ്റ് മൈലേജ് പതിനാല് വരെ പതിനാല് വരെ ലോൺ എത്ര കയറും മൂന്ന് ലക്ഷം കയറും നമുക്കൊരു രണ്ടര വരെ ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാം രണ്ടര വരെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹ്യുണ്ട വെന്യൂ ആണ് കെ എൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വടക്കാഞ്ചേരി രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനമാണ് മാനുവല്ലേ മാനു മോഡൽ ഏതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡൽ ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്നാം മാസം ഡെലിവറി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ കമ്പനി വാറണ്ട് കമ്പനി വാറണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സർവീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ കിലോമീറ്റർ എത്രയേ പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്റർ നോർമൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് നോർമൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ ടാക്സ് ഫുള്ള് കണക്കാക്കുക വാറണ്ടി മാത്രമല്ല ടാക്സ് ഫുള്ള് പതിനഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ മൂന്നാം മാസം തൊട്ടുള്ള മുപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള മൂന്നാം മാസം വരെയുള്ള ഇതാണ് കണക്കാക്കുക ടാക്സ് ഓക്കെ വേറെ ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പൊതുവേ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് വാഹനങ്ങളില്ലേ ഈ വെന്യൂ സെഗ്മെന്റ് അതായത് പഞ്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളുണ്ടല്ലോ വെന്യൂ സെഗ്മെന്റ് ഇറങ്ങുന്നത് ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പ് പറയുമ്പോൾ ഹുണ്ടായിന്റെ ഒരു വണ്ടിയും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഡിസൈൻ വൈസ് ആയാലും ഓടിക്കുന്ന കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ അസുഖമാണെങ്കിൽ ആ പൂ പോലുള്ള സ്റ്റിയറിങ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു വരലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി വരും അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാരുതിയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് വോക്സ് വാഗനിലാണെങ്കിലും സ്കോഡയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡിലാണെങ്കിലും ഹുണ്ടായിൽ കിട്ടുന്ന അസുഖവും ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖമായാലും ഫീച്ചർ വൈസ് ആയാലും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവര് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും പൊട്ടി പോകുന്നില്ല ഒന്നും പൊട്ടി പോകുന്നില്ല നല്ല ചേരുവ ചെയ്യും വണ്ടിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് എട്ട് അറുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കാം ഏഴര വരെ ലോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കാം ഏഴര വരെ ലോൺ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടി കൊടുക്കും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വാഹനം ടാറ്റ നെക്സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് കെ എൽ അറുപത്തി ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ അറുപത്തൊന്ന് എവിടെയാണ് അറുപത്തൊന്ന് കുന്നത്തൂര് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എൻ്റെ അമ്മേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കൂടി രണ്ടു വർഷം കൂടെ കിട്ടും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സേഫ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ടോപ്പ് ആൻഡ് വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് നെക്സോണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് കവർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഒന്നും നോക്കല്ല നല്ല റീപേയ്മെന്റോ റീപേയ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ക്ലീൻ വണ്ടി ഓക്കെ അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈലേജും നമുക്കൊരു പതിനെട്ട് ആവറേജ് ഇരുപത് വരെ ഡീസൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഹൈവേ ഡീസൽ ആണ് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പ്രൈസിങ് പന്ത്രണ്ട് എൺപതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം എൺപത് പതിനാറ് എൺപത്തഞ്ചിന്റെ ഓൺ റോഡ് വരുന്ന ലെക്സ് അഡീഷൻ ടോപ്പ് എൻഡ് അതെ അത് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് അഡീഷൻ വരുന്ന അത് കളർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡാർക്ക് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല മൈലേജ് ഉള്ളൊരു ഓട്ടോമ
അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് മെട്രോ കർഫിലേക്ക് വീണ്ടും വരാമല്ലേ എപ്പോഴത്തേക്കാവും പെട്ടതാവോ ചേർത്തില്ല ആ ചെയ്തളയം എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും മറന്നു വരുത് ഇടക്കിടക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്പർ എവിടെ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ പോട്ടെ ലൈക്ക് വരട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വരട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബാക്കി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണ